Hola y bienvenido al Holoceno. En este video quiero contarte una historia. Se trata de la historia de Rungholt, una ciudad que se hundió en el mar hace casi mil años y que es conocida también como la Atlántida del Mar del Norte. Rungholt era una creciente ciudad ubicada en una isla de Frisia del Norte, en lo que hoy en día es el estado de Schleswig-Holstein en el norte de Alemania. Se estima que unas 3.000 personas deben haber vivido en Rungholt y la pequeña ciudad se sustentaba a través de la cría de ganado, el comercio y el cultivo de centeno y otros cereales. Los habitantes de Rungholt eran además astutos ingenieros que habían creado un hogar para ellos mismos luchando contra el mar. El mar del norte siempre ha tenido mareas altas y ocasionales marejadas. Es por eso que los pueblos que han habitado las costas de esta parte de Europa han tenido que aprender a luchar contra el mar. La mayor parte de las construcciones de Rungholt estaban construidas sobre llamadas barfs, montículos elevados hechos artificialmente para protegerse de las subidas del nivel del mar, además de diques que mantenían a raya las marejadas. Y por muchos años, los habitantes de Rungholt parecen no haber tenido mayores problemas, hasta el 16 de enero de 1362. Ese fatídico domingo, las marejadas que habían empezado un día antes y que ya habían azotado las costas de los Países Bajos y Dinamarca, se intensificaron. Las olas golpearon la tierra con tal violencia que la geografía de la zona se vio modificada de forma permanente. Enormes extensiones de tierra fueron separadas del continente, convirtiéndose en islas, y muchas de las islas ya existentes fueron parcial o totalmente tragadas por el mar. Entre ellas, la ciudad de Rungholt que fue borrada completamente del mapa. Por la devastación que causó, esta inundación ha pasado a la historia con el nombre de Grote Mandrenke, el gran ahogamiento de hombres. Se estima que entre 40.000 y 100.000 personas murieron durante estos dos días de tormenta. Pero aunque Runghol fue tragado por el mar, su historia aún se recuerda en la forma de leyenda. Se dice que una vez cada siete años, es posible escuchar las campanas de la iglesia de Rungholt sonando bajo el agua, y al igual que con la Atlántida, se dice que Rungholt fue hundida como castigo por la arrogancia de sus habitantes. En 1882, el poeta alemán Detlef von Lilienkron escribió un poema titulado Trutz Blanke Hans, en el que inmortaliza la leyenda de Rungholt. El poema versa así. Von der Nordse der Mordse von Fesslern geschieden, liegen die friesischen Inseln im Frieden, und Zeugen der Welten vernichtenden Wut, tauch hallig auf hallig aus fliehender Flut. Trutz blanke Hans, o oh, Trutz blanke Hans. Mitten im Ozean schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer, tief auf dem Grunde. Es zieht sechs Stunden dem Atem nach innen und treibt ihn sechs Stunden wieder von hinnen. Rungholt ruft laut deinen Namen, Rungholt ruft laut übers Meer. Rungholt ruft seit tausend Jahren, blanke Hans, wir trutzen dir. Auf Rungholts Märkten, auf all seinen Gassen, lärmende Leute, betrunkene Massen. Sie ziehen an Abend hinaus auf den Deich. Wir trotzen dir, blanke Hans, Nordsee Teich. Und wie sie die Fäuste dem Meer drohen ballen, zieht leicht aus dem Schlamme der Krake die Krallen, und rauschende schwarze langmähnige Wogen kommen wie rassende Rosse geflogen. Ein einziger Schrei, die Stadt ist versunken, und hunderttausende Menschen ertrunken. Heute bin ich über Runghol gefahren, die Stadt sie ging unter vor so vielen Jahren. Espero que te haya gustado este video y espero que también te haya gustado la caja musical que lo acompaña. Esta caja musical es una adaptación de la canción Rungholt del grupo de metal folclórico alemán Santiano, la cual se basa en el poema original de von Lilienkron. Junto a este video, subiré uno únicamente de la caja musical y la letra de la canción. Esta no es la primera vez que uso una caja musical en uno de mis videos. Ya lo había hecho tiempo atrás con la canción Koyanis Katsi y la historia detrás de ella. 
Hacer cajas musicales de hecho se ha vuelto un pequeño hobby y hace un tiempo empecé un segundo canal donde estoy subiendo mis creaciones. Hay adaptaciones de canciones de videojuegos, series y otras. Si quieres escucharlas, te invito a presionar el link que aparece ahora en pantalla. Muchas gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.